ഗൾഫു കൊണ്ടു നാവിൽ മധു പുരട്ടിയോനെ അറിവ് കൊണ്ടു നേരിൽ എന്നെ നയിച്ചോനെ നീ ചൊരിയുക നിറ കതിരുകളി യാത്രിൽ നിന്റെ കരുണയുടെ കനകവാതിൽ തുറന്നിടണേ അലിഫ് കൊണ്ടു നാവിൽ മധു പുരട്ടിയോനെ അറിവ് കൊണ്ടു നേരിൽ എന്നെ നയിച്ചോനെ നീ ചൊരിയുക നിറ കതിരുകളി രാത്രിയിൽ നിന്റെ കരുണയുടെ കനകവാതിൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റമലാൻ എല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റമലാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ റമലാൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു സ്നാക്സോ ഒരു റെസിപ്പിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടാഗ് വീഡിയോ ആണ് മുന്നേ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടില്ല ലോകമെമ്പാടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികപരമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാടുന്നത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ രോഗം വന്നവരും അതേപോലെ ഫുഡ് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ റമദാനിൽ ഒരു ദിവസത്തെ റെസിപ്പികളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പത്തിലുള്ള അരിയാണ് വൈകുന്നേരം അസറിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൂട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വിസിലിന് റെഡി ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ട ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിനുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ല നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കത്തി കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇളകി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മസാല ആക്കുന്ന ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കന് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ നുറുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി 
അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കലാന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉരുട്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഈ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായ ഉടനെ നമ്മളിത് ഓരി മാറ്റണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കറുത്ത പോലെയായി പോകും നമ്മളെ കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കട്ട്ലേറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എനിക്ക് ഇനി ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു ആണാന്ന് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒറോട്ടിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലെത്ത് കുറച്ച് ഉലുവ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കയറിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സിമ്പിളാണ് ഇത് ഈ കറി പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉമ്മെല്ലാം വീട്ടിൽ നോമ്പിന് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വരണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ജീരകമാണ് കുറച്ച് വലിയ ജീരകവും ചേർത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് ഈ നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം വാടി വന്ന ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചെമ്മീനാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കറിയാണ് വലിയ എരുവൊന്നുമില്ല ഈ കറിക്ക് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ചെമ്മീനെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി പത്തിലിൻ്റെ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് നോമ്പോറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി നാസ്തകുള്ള പത്തിലിൻ്റെ അരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം സാധാ പുയുങ്ങൽ അരിയാണ് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പത്തിലിൻ്റെ അരി ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പത്തിലെല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം
കുറച്ച് പത്തിൽ ഞാനിവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് അത്താഴത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കലാന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോമ്പ് ഓർക്കേണ്ട ജ്യൂസിൻ്റെ അവക്കാടോ എല്ലാം ഒന്ന് ആശിക്കുക ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു പിയർ കൂടി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വയറും നന്നായിട്ട് ഫില്ലാവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കയും കുറച്ച് പാലും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം കൂടി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നോമ്പ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു ടൈമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മുസമ്പി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കട്ട്ലേറ്റ് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അയാൾ കൊണ്ട് തന്ന കുറച്ച് അത്സ്യം കൂടിയുണ്ട് ചിക്കൻ അത്സ്യമാണിത് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കൊണ്ടുതരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ അത്സ്യമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടിയുണ്ട് എന്ന നോമ്പ് വർക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു ദുവാ ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എന്താ പറയണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടും അതേപോലെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാണ്ട് എടുക്കുന്ന നോമ്പല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദുവാ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ദുവാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുവാ എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും നോമ്പ് ഓർന്നു മഷാള നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോമ്പ് ഓർന്നു അലഹമില്ല നമ്മൾ നോമ്പെല്ലാം തുറന്നു അപ്പോൾ അൽസ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഞ്ചസാര ഒന്നും കൂട്ടാണ്ട് തന്നെ അവൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കോരി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ തറാവീഹും മോത്തവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പത്തരയാവും നമ്മൾ നാസ്തയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനിടയിൽ നാട്ടിലെല്ലാം വിളിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സാധാരണ പിന്നെ അതൊരു ഒരു പത്തര പത്തേ മുക്കാലായി കഴിഞ്ഞാലാണ് എപ്പോഴും നാസ്തയിക്കുക അപ്പം കറിയെല്ലാം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജ്യൂസും പിന്നെ നാസ്തക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്തിരിയും കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇത് നാസ്ത കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അറബി കൊണ്ടെത്താമാണ് ചിക്കനും ചീസും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണിയാണിത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും